हर रोज दुनिया के कोने कोने में हजारों सिपाही एक दूसरे की जान लेते हैं इसराइल हो या पैलेस्टाइन इराक शेषनिया पाकिस्तान या फिर भारत इन सब की एक ही कहानी है इनकी मौत पे हमें गर्व नहीं शर्मिंदा होना चाहिए क्योंकि हर शहीद की आत्मा यही पुकारती है कि लड़ाई बेमतलब है नफरत बेवजह है जिंदगी बहुत कीमती है डेल्टा थ्री फॉक्स जीरो रिपोर्टिंग हम नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ जा रहे हैं टारगेट करीब 45 किलोमीटर दूर है कॉटल लीडर विक्रम राठौर आप लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं दुश्मन के पास टिंगा मिसाइल है खबरदार रहना होगा सुना तुमने शहजाद मिया जी सर आंखें खुली रखना स्टिंगो मिसाइल्स के लिए <laughs> <laughs> कोई बात नहीं सर सैकड़ों किलोमीटर लंबे इन पहाड़ों में दुश्मनों के कुछ सौ दो सौ बंकर होंगे जब भी कोई स्टिंगो मिसाइल हमारी तरफ फायर करेगा मैं आपको फौरन खबर दे दूंगा मिसाल, मिसाल। भागो, भागो। कल सुना तुमने यहाँ से थोड़ी दूर उन्होंने एक मिग ट्वेंटी सेवन को उड़ा है पायलट ने बेरोड किया लेकिन उनकी तरफ गिरा जिंदा पकड़ लिया उसे शुक्रिया सर खुशखबरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उस मिग ट्वेंटी सेवन की रफ्तार के सामने हमारे इस हेलीकॉप्टर की रफ्तार तो बिना पंखी मुर्गी की तरह है सर मजाक बहुत सोचता है तुम चलो अब तनखा कमाते हैं टारगेट नजदीक पहुंच गए थ्री फॉक्स जीरो टू बेस कमांड अब टारगेट के नजदीक पहुंच गए डिप्लॉय कैमरा एंड कंफर्म कैमरा डिप्लॉयड एंड ऑपरेटिंग सर सैटेलाइट के रिपोर्ट के मुताबिक कल रात यहां बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है रिक्वेस्ट विजुअल कॉन्फर्मेशन होगा यहां कई लाशें पड़ी हुई सफेद और खाकी यूनिफॉर्म से पता चलता है कि सब के सब दुश्मन के लोग हैं। लौट जाओ। इस इलाके में ज्यादा ठहरना ठीक नहीं होगा। रोजर सर वापस लौट रहे हिंदुस्तानी जवान पड़ा है घायल है पब्लिश टू लैंड एंड रेस्क्यू सर पब्लिश तुम्हें पता है कि तुम दुश्मन के मिसाइल के रेंज में हो किसी और तरीके ऐसी हम रेस्क्यू टीम भेज देंगे वापस लौट जाओ। सर जब तक रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंचेगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी वो जवान मर जाएगा सर हाँ क्या करें लेट्स लैंड सर प्लीज कंफर्म रिटर्न सर अब अगर ऐसे करेंगे तो वो लोग हमारी माँ समझ गया कह देंगे कि रेडियो खराब हो गया था राइट सर हमने उस जवान को रेस्क्यू कर लिया वापस लौट रहे ओवर ऑर्डर्स के खिलाफ तुमने लैंड क्यों किया? बेस कमांड हमने ऑर्डर सुना नहीं था शायद रेडियो सिग्नल्स खराब हो गए थे बेस पहुंचते ही इस पे इंक्वायरी की जाएगी नो प्रॉब्लम सर ओवर एंड आउट 
उसके जख्म चेक करो यस सर क्या कुछ है सर डायरी लगता है जनाब लेकर गए गोली भी लगी हुई है जख्म काफी कह रहा है खून बहुत बह चुका है सर कौन है ये तरुण चौहान सिपाही तरुण चौहान क्या तरुण टैंगो चौहान चालीस इसकी आईडी है सिपाही तरुण चौहान टैंगो चाली एक सौ एक बटालियन बी एस एफ होवा तरुण चौहान टैंगो चाली अब कैसे है जितना हो सका कर दिया सर बचेगा पता नहीं जगम काफी कह रहा है खून भी काफी बह चुका है ये सुनिए सर डायरी डायरी ये डायरी सिपाही तरुण चौहान की है अगर किसी और के हाथ लग गई तो कृपया बिना पढ़े मुझे लौटा दीजिए <laughs> डायरी मेरी है तो पढ़नी पड़ेगी काफी सीक्रेट्स लिखे होंगे इसमें <laughs> पढ़ू सर हाँ मणिपुर दस सितंबर जिंदगी में आज पहली बार मैंने एक इंसान को मार डाला क्या बहुत ही भयानक तजुर्बा था अरे पढ़ना है तो ठीक से पढ़ो पहले से जी सर मणिपुर का जंगल मेरी पहली फील्ड पोस्टिंग यहां से छह किलोमीटर दक्षिण की ओर तुम्हें हवलदार मोहम्मद अली के सेक्शन प्लाटून को ज्वाइन करना है आगे के ऑर्डर्स वही देंगे अपने कान और आंखें खुली रखना क्योंकि यहां के आतंकवादी बोर्डोज बहुत ही खतरनाक हैं। कोई शक नहीं सर और हां ये प्लाटून के खातून सबको दे देना ऑल द बेस्ट थैंक यू सर मणिपुर इतना घना जंगल मैंने जिंदगी में पहली बार देखा लग रहा है जैसे किसी दूसरी दुनिया में कदम रखा हो खूबसूरत जगह है ये कौन हो तुम बताओ नहीं तो गोली मार दूंगा गोली में चलाना मैं सिपाही तरुण चौहान एक सौ एक बटालियन बी गलत तुम सिपाही नहीं बल्कि एक बेवकूफ हो जो इतनी आसानी से फंस गए अब बताओ कौन हो तुम एक बेवकूफ और मैं तुम्हारा प्लाटून कमांडर हवलदार मोहम्मद अली सर और यह है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ट्रेनिंग के वक्त क्या सिखाया गया था किसी भी हालात में अपने हथियार को अपने से अलग मत होने देना सर कच्चर कहीं का नीचे आओ हाँ। सर वो क्या है सर आपने जाल ही इतना अच्छा बिछाया वरना मेरा पैर कभी नहीं फंसता सर ये मैंने बोडो दुश्मन से सीखा अब उनके जाल से उन्हीं को फंसाता हूं बंदूक और राशन की थैली सामने रखकर वैसे तो चाइनीज हथियार बहुत है इनके पास लेकिन हिंदुस्तानी हथियारों को कब्जा करने में इनको कुछ ज्यादा ही मजा आता है पता है इस तरह कितनों को लटका के मारा कितनों को सर तेरा दुश्मन इस जंगल और जमीन को हमसे बेहतर जानता है अगर तुम्हें जिंदा पकड़ लिया तो पहले तुम्हारे कान काटेगा और उसकी माला बना के अपनी प्रेमिका को तोहफे में दे देगा एडिक डार्लिंग मैं तेरे लिए की लेके आया जय सिंह जो सर तरुण जी दुश्मन पंछियों की आवाज में भी बोलता है उनका कमांडर इस आवाज में बोलेगा अगर उसने इससे नीचे का सुर पकड़ा तो वो कोई सवाल पूछ रहा है और अगर उसने अपनी आवाज ऊपर की ओर खींची तो वो हमले के लिए ऑर्डर दे रहा है और इस आवाज में दुश्मन के सिपाही उनके कमांडर को आवाज देंगे 
समझा वो आवाज यहां से बोर्डोज ही नहीं पंछी भी हैं। ये बेस कैंप है यहां तुम्हें दो काम करने हैं। एक जिंदा रहो और दूसरा खाना बनाओ और आज के लिए चिकन तंदूरी आलू गोभी दाल फ्राई और रुमाली रोटी से काम चला लेंगे हा? हम सीरियस से बोल रहे हैं और ये हंस रहे हैं सर खाना जरूर बनाऊंगा लेकिन मेरी भी एक शर्त है और वो शर्त मैं बताता हूँ पसंद नहीं आया तो ग्यारह जनों का खाना पूरा तुम्हें खाना पड़ेगा बीकू आओ सबसे मिल लेते हैं साथियों ये हमारा नया बंदा तरुण चौहान जसपाल की जगह आया है जसपाल का ट्रांसफर हो गया जी हाँ ऊपर ऑर्डर इतनी जल्दी पास हो गए कि पीछे कुछ छोड़ गया ही नहीं गया एक खून भरी शर्ट के अलावा चिट्ठियां लाया था चिट्ठिया अरे क्या बात है चिट्ठिया ये ले बगर सोलंकी ये ले तेरे लिए भी जोदाफ ये ले थैंक यू बैज ये ये तो मेरी है अरे क्या बात है आ, आ ये और ये बैठिए यहां पर ये ऐसा ही है दरअसल अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है तभी तो उसके भेजे हुए खतों को पढ़ नहीं पाता जोदफ और छह महीने बाद जब जवाब देता है तो लिखता है मेरी प्यारी बीवी मुझे तुम्हारी कंप्लेन नंबर दो हजार मिल गई है और मैं उस पर बहुत जल्द एक्शन लेने वाला हूँ जोदाफ चुप वो क्या है ना कि मैं जवाब दो चार महीने बाद ही देता हूँ तब तक प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाती है क्यों खाओ खा क्यों टेंशन पालने का दीक्षित तरुण हेलो आजा भाई आजा बैठ कुड़िया परिया छोरिया कुआ रहा है ना बेचारा अभी तक कुछ किया नहीं किताबों में अटका है <laughs> एक, एक बार उसको उधर लेकर गया था शर्मा कर वहां से भाग निकला <laughs> किताबों के साथ साथ बस अपना हाथ जगन्नाथ <laughs> सबसे पहले प्यार होना जरूरी है सर जी प्यार के बगैर ये सेक्स वेक्स सब बेमतलब है चुप है अबे तुम लोग जवानी के नाम पे कलंक हो कलंक मेरा बेटा है ना इसी उम्र का है तेरा तेरा लौंडिया घुमा रहा है हाँ। और मेरा पुत्र भी कोई काम नहीं है अच्छा एक बार मेरा बेटा मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री का फर्क समझा रहा था कहता है डैडी प्यार में केमिस्ट्री होती है और सेक्स में फिजिक्स <laughs> <laughs> ये आजकल के लौंडे भी ना <laughs> आप लोग सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं इससे अच्छा कोई टॉपिक है तुम्हारे पास ये जंगल ये वादिया ये खूबसूरती जब असलियत सामने आएगी तो भूल जाओगे इन वादियों का चक्कर यहां हफ्तों तक कुछ नहीं होता फिर अचानक खून की नदियां बहती हैं कुछ उनके लोग मरते हैं कुछ हमारे दोस्तों के टुकड़े देखने पड़ते हैं सच्चाई किसे चाहिए इसलिए जब तक हो सके हम अपनी झूठी दुनिया में जीना पसंद करते हैं दिल टूट गया थोड़ा सा चलो इसे पूरा ही तोड़ देते हैं बोल यहां तू लड़ने के लिए क्यों आया देश की सुरक्षा के लिए देशभक्ति से देश के लिए जो भी लड़ने आता है तो उसे दिन ही भाग जाता है क्योंकि जब गोलियों की बौछार होती है तो किसी देश की नहीं सिर्फ अपनी फिक्र होती है सच तो यह है कि तूने कर्ज लिया है सौ करोड़ भारतवासियों से इसलिए तू मैदान छोड़कर नहीं भाग सकता तेरी बंदूक तेरी वर्दी तेरी तनख्वाह सब एक कर्ज है जिसे तुझे खून से चुकाना है जैसे जैसे तू दुश्मन को मारता जाएगा तेरा कर्ज मिटता जाएगा और जिस दिन तेरी जान गई समझ भी आज भी चुक गया अब सेक्स की बात करें दिखा इसको वो सोचने का काम बाद में करना आज से ये तेरा हेडक्वार्टर है ये बर्तन ये राशन चलो शुरू हो जाओ बहुत भूख लगी यार कमान बगा Pakkad te pakkad te pambe bo, asi te na ve te pu. 
पूरे सौ अकड़ते पकड़ते बम्बे बो अस्सी ते नब्बे ते पूरे सौ अकड़ते पकड़ते बम्बे बो अस्सी ते नब्बे ते पूरे सौ अकड़ते पकड़ते बम्बे बो अस्सी ते नब्बे ते पूरे सौ हम आर हो या पार हो जाने कहा हम यार हो हम आर हो या पार हो जाने कहा हम यार हो अगले पल का पता होने वाला है क्या जो होना है वो साथिया अपनी धुन में गाए जा मेरे साथिया पकड़ते पकड़ते बम्बे बो अस्सी ते नब्बे ते पूरे सौ पकड़ते पकड़ते बम्बे बो अस्सी ते नब्बे ते पूरे सौ जंग मर के नहीं मार के जीती जाती है लड़ाई जीतने के लिए से बहादुरी काफी नहीं सही वक्त पे सही चाल ही सब कुछ है याद रहे जंग हमेशा यहां से शुरू होती है और यहां पे खत्म साथ जीना है साथ मरना है जो भी करना है साथ करना है डूबना है तो साथ डूबेंगे वरना एक ही साथ हमें उभरना है यार के सामने क्या जान क्या जो होना है वो होगा मेरे साथ या अपनी धुन में गाए जा मेरे साथ या प्लाटून क्या तोड़ो कॉम्बिंग ऑपरेशन हम रात दिन जंगल में फिरते रहे बस एक ही लक्ष्य फोटो दुश्मन को ढूंढो और मारो बेस कमांड माइक अल्फा का प्लेटून सेक्टर तीन पहुंच गया है आज रात हम यहीं रुकेंगे ओवर एंड आउट अल्फा रिपोर्टिंग सेक्टर फोर क्लियर है हम नवंबर नवंबर इको की दिशा में सेक्टर फाइव की ओर जा रहे हैं ओवर एंड आउट आजादी चाहिए किससे आजादी ये देश उनका है ये लोग उनके हैं और कौन सी आजादी चाहते हैं देश के हर तरफ दुश्मन है जो हमें खुश नहीं देखना चाहते मैं समझा नहीं सर बेजो यस सर 
मैंने कहा कि तेरा खड़े हो जाओ यस सर यू इसे समझो हमारा भारत देश सर पर कश्मीर हर तरह के आतंकवादियों से भरा हुआ दाया हाथ और कंधा पाकिस्तान आज तो उस कल दुश्मन कोई भरोसा नहीं बाया कंधा चाइना तीन लड़ाइयां लड़ चुके हैं उनके साथ नीचे श्रीलंका एल जिसने राजीव गांधी को मार डाला बीच में कई नेक्सलाइट्स कई रणबीर सेना कई माओइस्ट और सबसे दूर इस उंगली के पास मणिपुर चाहे इस वक्त तुम खड़े हो आराम से यस सर यहां भी कई ग्रुप्स है बोडो माइजो उल्फा चाइना की मदद से आजादी के नारे लगाते हैं मासूमों का खून बहाते हैं हर रोज संघर्ष होता है हर रोज हमारे सिपाही मरते हैं लेकिन भारत की आम जनता को पता ही नहीं चलता कल कुछ हो गया तो अखबार के बारवे पन्ने पर छोटे से अक्षर में इतनी सी खबर छपेगी कि कोई हवलदार मोहम्मद अली और उसके साथी फायरिंग में मारे गए कोई पढ़ता नहीं किसी को फिक्र नहीं और हमें हमें भी कोई अफसोस नहीं तरन और सलंकी यहीं रुकेंगे बाकी सब मेरे साथ चलो इंफॉर्मेशन मिली है कि दुश्मन नजदीक है बेस कमांड से मैसेज आए तो सही जवाब देना पता है ना जंग के वक्त एक दूसरे का नाम नहीं लेते सिर्फ कोड इस्तेमाल करते हैं सर तुम्हारा कोड क्या है टैंगो चार्ली और मेरा माइक अल्फा यस सर माइक अल्फा बेवकूफ प्लाटून यहीं रुकेगी ब्रावो डेल्टा मेरे साथ चलो संभाल नहीं पा रहा था किरा पहले इस तरफ फिर उस तरफ कौन सर जो भी हो उनका आदमी नहीं हो सकता चलो ये कोई चाल है इससे पहले कि हमारे लड़के कोई पागल पन्ना कर बैठे असी मारांगे कोई नहीं सर हाथ उनके हाथों जसपाल मारा गया सभी काम से पागल हो गए दुश्मन ने किडनैप करके जसपाल को जिंदा रखा था और अब हमें बहकाने के लिए उसे अपनी वर्दी पहनाकर मुंह हाथ बांध कर हमारी दिशा में भगाया तो तू सोच जोश लोग मशो में तो 
Kom, kom, meneer, wacht. Where the sandy man? Indian! Maro! I kill you! सुलांकी को मार दिया सर। तरुण, जेल सिंह रेडी, ईश्वर और फैजान भी मारे गए, और बाकी दोनों का पता नहीं। ये सब इतनी अच्छा लग कैसे हो गया? जब होता है तो अच्छा लग ही होता है। कुल्ले बे, कुल्ले बे, कुल्ले। भरता हुआ देखे और किस नहीं दीक्षित दीक्षित हवादार कॉल है इसमें जरूर कोई दुश्मनों की चाल है हम यहां से नहीं हिल सकते अरे पीछू अभी बच्चा है मेरे बेटे की तरह अपने बेटे को मरता हुआ देखो यहां झाड़ियों में छुपकर बुजिलों की तरह दीक्षित दीक्षित हमें प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा मैं समझता हूं लेकिन हम यहां से नहीं हिल सकते अरे बाहर में गया तुम्हारा ऑर्डर तुम्हारा प्लान दिखाई नहीं देता 
वहाँ कोई बोर्ड नहीं है तो उन सिर्फ अपना बीजू है बीजू मैं जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा उसे उसे मॉर्फिन की जरूरत है तरुण बेचारे का दर्द तो कम हो जाएगा दिक्षित तरुण तरुण मुझे मत रोक दिक्षित तरुण मुझे दिक्षित नहीं तरुण बीजू बेटा बीजू मैं आ रहा हूँ बेटा 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 मैं आ रहा हूँ बस बीजू बीजू मैं आ रहा हूँ बेटे बीजू मैं आ रहा हूँ बीजू बीजू बेटे ये इंजेक्शन लगा ले दर्द का पहुंचा है ले साले छुप छुप के गोली मार रहे और अभी साले कोई बात नहीं बेटे मैं मैं आता हूँ
बेर चिंता मत कीजिए आप जाए उनको मारना बंद चिल्लाओ मत आप जाए हीरो बनने की कोशिश मत करो सर सर शराब उनको मारने की दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी चलो क्या कहना टैंगो लटून तो खत्म हो गई लड़ना है कि लौट जाए जब तक हम चिंता है कुछ चिंता नहीं रह सकते अच्छे सिपाही बनोगे चलो रात का इंतजार करते दर्द ज्यादा हो तो थोड़ी पी लेना और मुझे वापस देना ये मेरे लिए बहुत कीमती है थैंक यू सर अगर मेरी बीवी आज मुझे सालत में देखती है सर तो कितनी सुधर जाती फिर कभी जिंदगी में कंप्लेन नहीं करती क्या पता और जोर से रोती और सीना पीट पीट कर कहती हाय मेरी भरी जवानी लुट गई ये लूला लंगड़ा मर्द मेरे किस काम का <laughs> सेक्स और दूसरों की बीवियां लड़का बड़ा हो गया तरुण मुझे दो मैं तुम्हें लगाता हूं ये बीजू के नाम दुश्मन को सत्य और नाश हो ये देव के नाम ये भाई जैल सिंह के नाम ये सोलंकी के नाम ये ईश्वर के नाम दुश्मन सुबह का सूरज न देख पाए के वक्त तुमने रैम की बात की
हे भगवान बता मुझे मेरे देश में ऐसा क्यों हो रहा है कब तक ये खून की नदियां बहती रहेंगी कब तक हम नफरत की आग में चलते रहेंगे आज तक मैंने सिर्फ सवाल पूछा लेकिन अब इसका जवाब जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है हे भगवान बता दे मुझे हे भगवान बताओ मुझे परीक्षा पास करने पर भी तुमने मुझे फाइटर पायलट क्यों नहीं बनाया मुझे इस बिना पंख की मुर्गी में क्यों बिठा दिया <laughs> या अल्लाह तू बता मुझे मेरे बगल वाले अफसर की जगह मैं स्क्वाडन लीडर क्यों नहीं बना मेरा प्रमोशन क्यों रोक दिया गया अगर भगवान सबकी मन्नतें पूरी करने लगे ना तो इस दुनिया में शांति छा जाएगी और हम जैसे लोग बेरोजगार हो जाएंगे समझे यस सर ये टेंगो चाली भूला जरूर है लेकिन उसकी बहादुरी साफ चलो पढ़ो आगे सर मेडिकल लीव घर लौटने का वक्त आ गया तरुण ये तेरे हाथ को क्या हुआ वो अरे लड़ाई से आया है गोली ओली लग गई होगी कोई आ, 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 लड़ाई में तो हजारों गोलियां चलती हैं तुमने भी बहुत गोलियां चलाई होंगी ना आ, चलाई थी अरे तरुण कितने लोगों को मारा तूने यार एक दो दर्जन को तो खत्म कर ही दिया होगा ना अरे मेरी छोड़ सुना तुझे शादी कर ली अब भोला की भी शादी होगी अच्छा मेरे जाते दो दो शादियाँ पार्टी का है अरे हम है ना पार्टी हाँ एडवांस पार्टी ये हाथ को क्या हुआ बेटा कुछ भी नहीं जल्दी आप फोटो खेत भाई भाई तेरी भाभी चलो 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 भाई साहब थोड़ा करीब हो जाइए आ भैया <laughs> भाई साहब थोड़ा सर झुकाइए अरे नहीं 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 मेरा बेटा सर कटा सकता है झुका नहीं सकता <laughs> चल चल तू ठीक से खींच चल कोशिश करता हूँ सब मुस्कुराइए स्माइल सब मुस्कुराइए <laughs> तरुण यार क्या सोच रहा है बड़ा चुप है हा? हा? सोच रहा हूँ शादी कर लू लो। अरे अबे अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए आजकल अच्छी लड़कियां मिलती कहा है क्यों तुझे कैसे मिल गई घर पे का दस मिनट में शादी करो नहीं तो टाइम क्या काट देंगे अरे इनको तो दस सोली डर के मारे अंकल ने दस मिनट में पंडित को बुलाया दोनों की शादी कुछ नहीं बीवी मारती है कि नहीं मारती है कभी 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 हो गया ये मेरे जाने के बाद में तुम लोगों ने बहुत गोल खिलाए हैं इसने इसने तरुण इसने 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 तरुण अबे इसकी तो सुन अब नहीं बताना बता इसकी मैं मैं बता रहा हूँ अबे इसकी सुहागरात में पता क्या हुआ चल बता इसकी सुहागरात में ना बोल ना क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ और स्वागरात की अगली रात को पता है क्या हुआ स्वागरात की अगली रात को भी कुछ भी नहीं हुआ तुझे ना शादी कर लेनी चाहिए अबे यार तो अपने गांव का एक लौता फौजी हीरो है शादी कर ले कोई भी बात बड़ी आसानी से अपनी बेटी और आधी ज्यादा तुम्हारे नाम कर देगा इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है उसे हमारे सामने पेश किया जाए हम शादी के लिए तैयार हैं। चलो लच्छी के बाप से बात करने चलते हैं। चलो। लच्छी कौन है अबे शहर से आई है अंग्रेजी मीडियम की पड़ी हुई बहुत ही स्टाइल वाली लड़की अरे वही राम नारायण की लड़की दवाई वाली की लड़की जरूर तू झेल ही नहीं पाएगा उसको सुबह ऐसी शाम तक देश तो क्या हुआ मुझे भी अंग्रेजी आती है कहा से आती है शिक्षा तो हमारे साथ ली ना अरे ट्रेनिंग में 
बड़े अफसरों के साथ मैं अंग्रेजी में बात करता था अब जा जा मैं नहीं मानता अरे क्या नहीं मानता अब आती है तो बोल के बता बताओ 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 This is red wine. This is white wine. This is hard drink. This is soft drink. Orle, yes sir. Get me a large brandy with soda. Yes sir. बाबूजी तरुण ने शादी करनी है तो वो लच्छी से शादी करेगा ये तय हो गया है ना लच्छी बात सुन बात सुन हमें बुला रही है लच्छी वो दवाइयों वाले राम जी बाबू जी किसने तय किया वो तरुण किस आधार पे बाबू जी वो गांव की सबसे सुंदर और स्टाइल वाली लड़की है इस आधार पे वो अखड़ो राम नारायण फूटी कौड़ी नहीं देगा दहेज में ना नया घर ना बजाज का स्कूटर ना टीवी ना फ्रिज ऊपर का खर्चा भी मुझे उठाना पड़ेगा पूछो अपने दोस्त से मंजूर है ऐसे जा पहुंची तय कर लिया है पापा जी पूछ रहे हैं मंजूर है बोल दे मेरे बापू से कि हम प्यार के खातिर सब कुछ झेलने को तैयार हैं प्यार अबे पहले लड़की को तो देख ले लीजिए हमारी बेटी ने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है तो ये है वो सिपाही जिसे टैंगो चाली कहते हैं नसीब वाली हो लच्छी लड़का बड़ा ही हंसम है चल देखने दे मुझे चलो देखते हैं जोड़ी कैसे नहीं बनती हेलो हेलो हाउ डू यू डू आई ऑल्सो हाउ डू यू डू आई एम फाइन थैंक यू बोल बेटा बोल थैंक यू थैंक यू <laughs> इनकी बातें तो हो गई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद है अब हम अपनी बातें भी कर लें बातों में क्या करना है मैं पुजारी को बुला लेता हूँ सगाई की तारीख तय कर लेते हैं और हाँ शादी का पूरा खर्चा मेरा है ना वो तो ठीक है पर थोड़ा लेन देन तो होता ही है हाँ हा। देखिए मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया कंप्यूटर इंजीनियर बनाया पाँच हजार रूपए की तनख्वाह है उसकी इससे ज्यादा क्या दे सकता तो, हूँ मेरा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है पी ए डी एच आर ए मिलाकर महीने का दस हजार रूपया लाता है माशा हाँ जी <laughs> मैंने सुना है कि तुम्हें बहादुरी का कोई मेडल मिलने वाला है <laughs> हाँ, <laughs> हाँ, 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 <laughs> अब इन दोनों को देखिए दोनों पढ़े लिखे है पैसे कमाते हैं दहेज का तो मतलब ही नहीं खड़ा होता है इनके बीच हाँ ठीक है हम भी कुछ वैसे बुरे नहीं हैं। सुना ये माशा क्या कह रहे दहेज वहेज कुछ नहीं चलेगा ना तेरे को प्यार की खातिर जेल अब चाचा जी आप तो समझदार लगते हैं <laughs> है ना हाँ दहेज ना सही अपनी बेटी की पसंद की कुछ चीजें तो देंगे ना है ना हाँ। हाँ। <laughs> आ, वो ऐसा है कि दहेज देना इनके उसूलों के खिलाफ है 
जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी तब भी इन्होंने भाभी के घर वालों से कुछ नहीं लिया था है ना पापा पर देश देने में कौन सी खराबी है सिर्फ लड़की वाले ही क्यों दे <laughs> अगर कोई खराबी नहीं तो फिर लड़के वालों को भी देना चाहिए क्यों दोगे तुम दहेज लड़की से शादी करने के लिए नहीं ना लड़का लड़की एक जैसे कहा होते हैं लड़के तो इतने ज्यादा वो होते हैं वो होते हैं क्या वो होते हैं <laughs> क्या तुम हर वो चीज जानते हो जो मैं जानती हूँ बिल्कुल तुम क्या जानती हो क्या तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जानते हाँ? हो वो कौन है देखा ये गलत है भाई तुम्हें वही पूछना चाहिए जो इसे आता है अच्छा तुम्हें क्या आता है मुझे गोली चलाना आता है वो तो मुझे भी आता है हा? क्या शर्त लगाओगे गोलियों से टारगेट प्रैक्टिस करेंगे अगर मैं जीत गई तो तुम दहेज का नाम नहीं लोगे और अगर मैं हार गई तो हार गई मंजूर मंजूर आ, लेकिन हथियार कहाँ है मेरी सहेली के घर पे उसके पास सब कुछ है चलो चलो अरे 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 चलो चलो बेटी बेटा लेकिन हमारी बातचीत का क्या होगा कुछ नहीं चाचा जी आजकल तो ऐसे ही चलता है बस मैं बीच बीच में खबर करता रहूंगा ये तुम्हारी बंदूक है ये मेरी हम दोनों दुश्मन है तुम्हारा काम है मुझे मारना मेरा काम है तुम्हें खत्म करना पहले चॉइस्टिक पकड़ो ये ऊपर ये नीचे ये दाएं, ये बाएं, सब तैयार ये बीच का बटन मेरा पीछा क्यों कर रहे हो वो शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा <laughs> प्यार की बात है जरा सोच के करना मेरे पिताजी कुछ देने नहीं वाले <laughs> तुम हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाती हो क्या समझती हो तुम मुझे कि तुम एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो टी ए डी एच आर ए मिला के और दस हजार रूपए कमाता हूँ <laughs> अरे बाबा बात ये नहीं की तुम क्या हो मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो मैं क्या हूं कौन हूं ये सब मुझे नहीं पता तुम ही बताओ मैं कौन हूं बताती हूं बताती हूं नाक थोड़ी लंबी है बुद्धि थोड़ी धीमी है इधर आओ। कद थोड़ा लंबा है मगर <laughs> बॉडी बहुत बलवान है बिल्कुल घर की बैल की तरह सिर्फ नाक में हंसी की कमी है पर पर नेक आदमी है दिल का बहुत अच्छा है कभी किसी औरत को तकलीफ तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। <laughs> मजबूत पाए हैं प्यारी प्यारी आंखें हैं बच्चों जैसी मुस्कान है <laughs> और जो अपनी बीवी को घर की लक्ष्मी मानेगा <laughs> शादी की बातें इतनी जल्दी नहीं पहले हम दोस्त बनेंगे 
मस्ती करेंगे धीरे धीरे दिल प्यार का इशारा देगा उसका इंतजार करेंगे दोस्ती मस्ती इशारा इंतजार ये सब तो मुझे हो चुका है मगर मुझे नहीं हुआ ना तो कब होगा ठहरो ठहरो मैं अपने दिल से पूछती हूँ क्या कहा तरुण बुद्धू है क्या कहा दिल अच्छा, ने कह रहा है कि इस बुद्धू के साथ प्यार कैसे कर सकती हो <laughs> एक दीवानी लड़की ने इशारा कर दिया एक बार करके फिर दोबारा कर दिया एक दीवानी लड़की ने इशारा कर दिया एक बार करके फिर दोबारा कर दिया देखते ही उसको मुझे जान क्यों लगा मैंने पहले पहले प्यार का नजारा कर लिया नशा सा हम कहो गया क्या हुआ दीवानगी में दिल लगा ये खो गया बेकरारी बढ़ रही है चैन एक पल नहीं दिल मेरा भी कह रहा है डोल का सवाल नहीं हमने दिल ये आज से तुम्हारा कर दिया हमने दिल ये आज से तुम्हारा कर दिया देखते ही उसको मुझे जान क्यों लगा मैंने पहले पहले प्यार का नजर दिल रुबा दिल पे किसका जोर है हम पे है तुम पे आस आके देख लो तुम भी जाने जाना हमको आजमा के देख लो एतबार हमने तुम्हारा कर लिया एतबार हमने तुम्हारा कर लिया देखते ही उसको मुझे जाने क्यों लगा मैंने पहले पहले प्यार का नजारा कर लिया पता है तुम मुझे इतने अच्छे क्यों लगते हो क्यों क्योंकि शादी के बाद तुम मुझे ऐसे ही रहने दोगे मेरे आजाद दिल को कैद नहीं करोगे पता है तुम मुझे क्यों अच्छे लगती हो क्यों क्योंकि अगर जंग में मैं मर भी जाऊं तो तुम रो रो के अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगी तुम्हारा यही सास मुझे कायर बनने से रोकेगा आई लव यू तरुण मैं भी आई लव यू अब तुम्हारा दिल क्या कहता है पुत्तू दिल बात नहीं करता सिर्फ तक तक करता है होट बात करते हैं चलो आ, वो अंग्रेजी पिक्चरों की तरह मुझे किस करो लच्छी <laughs> हाँ एक दिन मैं हमारे पोते पोतियों को बताऊंगी और कहूंगी कि उसने मुझे किस किया Ha 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 ha.
तुमने प्रश्न ही किया लच्छी तरुण दिन में दांत दो बार ब्रश करो थोड़े स्टाइलिश बन जाओ जींस टी शर्ट पहनो तुम्हारे पास नहीं हो तो मैं इंटरनेट से मंगवा दूंगी सीधे घर पहुंच जाएगी माँ माँ मत खोला मैं आ रहा हूँ माँ मैं आ रहा हूँ माँ मत खोला खैर तो अरे ये तो जींस पैंट है किसका खत है बेटे रेजिमेंट से बुलावा है माँ अगले हफ्ते मुझे निकलना पड़ेगा एक्सटीमेस पेट्रोल में मेरी पोस्टिंग हो गई है हा? वो क्या होता है तरुण इसका मतलब माँ मुझे अपनी पलटन के साथ दखन जाना पड़ेगा नक्सलवादियों से लड़ने के लिए हाय राम तरुण क्या हुआ माँ जी माँ किसी से मत कहना मुझे विदाई का नाटक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वक्त आने पर मैं आपका आशीर्वाद लेकर चुपचाप चला जाऊंगा माँ इसमें क्या खराबी है माँ इतनी तो अच्छी है भाभी देखा इन्हें तो आजकल के फैशन के बारे में मालूम ही नहीं माँ ये बहुत अच्छी लगेगी मुझे तो लगता है ये आप पर भी बहुत अच्छी लगेगी <laughs> अरे मेरी जीन्स नहीं पहनी मैं आज शाम की ट्रेन से वापस जा रहा हूं पता नहीं कब लौटूंगा <laughs> इधर आओ जरा जी भर के तो देख लेने दू तुम्हें हाँ ये बात सच है कि मैं लच्छी से बहुत प्यार करने लगा हूँ उसकी आता उसके जोश ने मेरे मन पर काबू कर लिया मुझे एक नई दुनिया में पहुंचाया खुशियों से भरी हुई पुराने रीति रिवाजों से दूर देर हो रही है मुझे जाना है लच्छी में हाँ इस दुनिया में ठहर जाने को जी करता है लेकिन उसे कैसे समझाऊ कि मैं ठहरने वालों में से नहीं हूं मेरी मंजिल कहीं और है क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूं और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा दखनी इलाका पत्थरों से भरपूर यहां के लोग अब भी बहुत गरीब हैं जहां गरीबी होती है वहां आतंकवादी आते हैं और उनके पीछे पीछे हम सीओ साहब और उनके खानदान को हम हैदराबाद छोड़ने जा रहे हैं इशारे पे सब लोग उस पत्थर की ओर भागेंगे तीन दो एक दो चारों तरफ से फंस गए यार रोकेंगे तो दुश्मन हमें रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देगा भागने की कोशिश की तो हम उनकी गोलियों का शिकार हो जाएंगे इस लॉन्चर की रेंज ज्यादा नहीं है अगर हम उस पत्थर तक पहुंच जाएं, तो इसकी रेंज से बाहर हो जाएंगे मूव 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 चलो भाग। मूव।
दो शेरा तुम लोग आगे जाने के लिए तैयार हो जाओ मैं तुम्हें कहा फायर देता चलो मूव लांचर के रेंज से बाहर है बॉम्ब के रेंज के बाहर है मोहम्मद अली अब उन्हें पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा चलो उनका पीछा करो सब अपने अपनी पोजीशंस ले लो और याद रहे हर गोली गिनती है आ, आप जाके उन्हें खत्म कीजिए सर मुझे यहीं छोड़ दीजिए चाहिए सर लगता है सबके सब भाग गए चलो आगे बढ़ते हैं पीछा करो यस सर पे सबसे कॉमन नाम कौन सा है सीनू सीनू डिकॉय बन के चल सर भरोसा कर चल यो सो हम जानते हैं तुम कहां छुपे हो और तुम्हारे सारे बंदे भी मर चुके हैं अगर जीना चाहते हो तो मेरे तीन गिनने से पहले बाहर आ जाओ एक दो तीन
बहुत जोश है ना तुझमें तो जाके माइक अल्फा को बोल यहाँ के सारे टारगेट्स खत्म हो चुके हैं तब तक मैं इसकी इंटरोगेशन देता हूँ चल चल लेकिन सर ये मेरा ऑर्डर है जा हट सर सर खोलिए दरवाजा मैं कहता हूँ सर दरवाजा खोलिए दरवाजा खोलिए सर सर ये गलत कर रहे हैं आप चल ये लोग जानवर है तो इसी वजह से आपके खानदान की लाशें नहीं देखी क्या सर आप सही इनके साथ ऐसे ही सुलूक करना चाहिए सर आप सही तुम्हारी एक गलती बहुत तीस दिन दावे से के लिए मिटा देगी तो रखो सर आप सही बहुत समझाया इसने चाकू निकाल लिया सर मैं क्या करता आई सुरेंडर सर मुझे जो भी सजा मिले मंजूर है माइकल वाह माइकल वाह अब वहां की हालत कैसी है रिपोर्ट करो वो माइकल वाह माइकल वाह रिपोर्ट करो वो बेस कमांड दिस माइक अल्फा रिपोर्टिंग हमारी पहली रिपोर्ट गलत थी सीईओ साहब और उनकी फैमिली के साथ आठ नहीं नौ सिपाही शहीद हुए ओवर एंड आउट तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता तो वो लड़की मर गई हाँ मर गई नसीब की बात है हर गोली पर अपनी निशानी का नाम लिखा रहता है जब वक्त आता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता मौसम खराब हो रहा है होशियार रहना बेस कमान टू ऑल एयरक्राफ्ट होशियार रहना ओवर शेट बर्फ का तूफान इसी वक्त ही आना था कहीं इस तूफान पर हमारा नाम तो नहीं लिखा है ना सर सर बेहतर यही होगा कि हम कहीं लैंड करने की कोशिश करें प्रिपेयर फॉर लैंडिंग लेफ्टिनेंट मैं चॉपर को उतार रहा हूं उधर गुफा में चौपर से पेट्रोल ले आना अब थोड़ी जान आई है इसमें लगता है अब इसकी जान बच जाएगी डायरी लाए हो जी पढ़ो पढ़ो सिपाही तरुण चौहान रिपोर्टिंग सर जय प्रदेश जवान उछे तैनी भाषा से खिले हम गुजरात जा रहे हैं वहां क्या है गली गली जल रही है देखो पिछले पांच दिनों से लगातार चलते हुए दंगों में मृतकों की संख्या 150 के करीब मानी जा रही है 
खूब टारगेट प्रैक्टिस मिलेगी हम सिविलियंस को मारेंगे क्या फर्क पड़ता है पड़ता है फर्क पड़ता है दीपक धीरज राज भाई बस अभी तो धीरज डायरेक्ट बता नहीं सब बार वापस आने की कोशिश कर रहे थे किसी फौज ने गोली मार दी आप मेरे पिताजी को जानते थे तुम फौजी हो कल की गोलीबारी में तुम थे तो क्या तुमने मेरे पिताजी को मार डाला मेरा निशाना तो कोई और था भीड़ में अचानक 
غلطی سے میں تو معافی مانگنے آیا ہوں تو لوئی پہنے آئیسو دیا گئی کیوں اسے ہاتھ نہیں لگائے گا ہم لوگ اپنی مرضی سے یہاں نہیں آتے تمہارے دنگے ہمیں کھیچ لاتے ہیں اگر ہم لوگ نہیں آتے تو آپ لوگ سارا شہر تباہ کر دیتے مانتا ہوں ہمارے ہاتھوں بے گناہوں کی جان گئی لیکن اس کے ذمہ دار بھی آپ لوگ ہی ہیں تجھ سے بڑا پیو کف میں نے آج تک نہیں دیکھا اس کا دل صاف ہے اس لئے پراشت کرنے چلا آیا सिपाही तरुण चौहान जरूर तुम बेवकूफ हो पर यह बात भी सच है कि तुम पहले सिपाही हो जिसने अपने दिल की बात मानकर इस तरह माफी मांगने की हिम्मत की तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूं सर इसे सिर्फ बेवकूफ कहना ही बेहतर है वरना यह ऐसा ही करता रहेगा और इसकी जान बचाने की एक्स्ट्रा ड्यूटी हम पर लग जाएगी سر جی میں سیور صاحب کی بات نہیں مانتا کیونکہ ہر فوج ایک انسان ہے اور ہر انسان کا دل ہوتا ہے ہر سپاہی کی زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اسے اپنی ٹیوٹی سے زیادہ اپنی آتما کی آواز سننی پڑتی ہے کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا سر تم سے بھی بڑی بھی حکوفی کیا ہوا تھا سر پیار پیار ویسٹ پینگول نقصل باریوں کی سوچ گاؤں گاؤں میں آگ کی طرح پھیل رہی تھی سمیداری کی پرمپرا کو جڑ سے اکھارنے کی کوشش کر رہے تھے اسی سلسلے میں ہم ناندی پور پہنچے مفتی میں چلو ایکٹنگ کرو شامولی دی دی شامولی دی دی آمی کو آمی دوچہ کھولو دوچہ کھول श्यामुली दीदी श्यामुली दीदी वो कोलकाता से कपड़े वाला आया है बड़े बड़े बाक्षों में बहुत सारी चीजें लाया है ताई, देखा अच्छी मजा दर्जी को बोलो फौरन मेरे पास आ जाए बहुत शिकायत करनी है मुझे <laughs> श्यामुली मैम साहब ने अंदर बुलाया है श्यामली मैम साहब हाँ आ, लेकिन हम तो जमींदार से मिलने आए पर अंदर बुलाया है आइए ना आइए जमींदार को ढूंढ के बताओ मैं कहा अश्विन ये ब्लाउज देखो कितनी ढीली है ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए नहीं मेरी दादी माँ के लिए बनाए क्या ये मुगल आजम का जमाना है मैंने आपको बताया था ना कि मुझे मॉडर्न स्टाइल चाहिए आप हंस रहे हो मेरी परेशानी सुन के अपना हाशी पेच है नहीं नहीं मैम साहब मैं आपकी परेशानी पे नहीं हंस रहा था बात ये कि बात कम करो और काम पे लग जाओ चलो अब तो मेरा सही माप लो कहने का मतलब टेप लाया तुमने नहीं हे भगवान कैसे दर्जी हो तुम 
छोड़ो मैं देती हूँ लो पहले कमर माप लो ऊपर चौबीस हाँ चौबीस और अब छाती मापो पहले मैं आपके पिताजी से मिल गया हूँ क्यों आप उनके साइज के हिसाब से मेरा ब्लाउज सिलाओगे चलो पैंतीस छत्तीस अब बताओ पैतीस या छत्तीस वो ही तो समझ में नहीं आ रहा है अरे पैतीस और छत्तीस में जीवन और मृत्यु का फर्क है सही कहा आपने सांस अंदर ले लो तो छत्तीस बाहर छोड़ दो तो पैंतीस ओ अबिलदार मोहम्मद अली जी सर अरे आप हाथ में टेप लेकर क्यों खड़े हैं <laughs> थोड़ी सी गलत है भी की वजह से अच्छा <laughs> अच्छा समझ गया बाती, क्या हो रहा है <laughs> बेटी तुम जो समझ रही हो ये वो नहीं है ये लोग सिपाही है बीएसएफ से आए हैं सिपाही बुझे जी सिपाही का दूर जी शादी का कपड़ा कैसे बना सकता है हुँ? आप बिल्कुल सही हैं लेकिन मैं दर्जी नहीं जंग का सिपाही हूँ यहाँ के हालात खराब होने की वजह से हमें सिविल कपड़े पहनने का ऑर्डर दिया गया था फिर वो ढेर सारे बाक्षो जो कपड़ों से भरे हुए थे उसमें क्या है हथियार फिर मेरे साथ का क्या होगा बेफिक्र रहिए मेम साहब हम आपकी हिफाजत के लिए आए जब तक हम जिंदा हैं आपको कुछ नहीं होने देंगे ये मोहम्मद अली का बात है खतरे को आपने ठीक से पहचाना नहीं समितार साहब इस वक्त खड़े होकर लड़ने से हम सबको मौत के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा अब भी वक्त है शादी को टाल दीजिए और हमारे साथ कलकत्ता चले आइए वाजिद अली शाह के जमाने से लेकर आज तक नांदीपुर में राय चौधरी परिवार का राज चलता आया है आप क्या समझते हैं उन लोगों की धमकियों से डर कर, अपनी खानदानी इज्जत को छोड़कर मैं यहां से कायर की तरह भाग जाऊंगा कभी कभी कायर की शक्ल बहादुर की अक्ल से ज्यादा सही होती है यह भी जंग का असूल है जीतने के लिए कभी हारना भी पड़ता है हार जीत की बात करते हैं आप लेकिन आप यह नहीं सोचते कि एक बार मैं यहां से भाग जाऊंगा तो जिंदगी में कभी वापस नहीं आ पाऊंगा मेरी जमीन मेरी जायदाद सब पे कब्जा कर लेंगे ये लोग और गांव वालों को बांट देंगे जिंदा तो रहेंगे ना आप पैसा जायदाद आप फिर से कमा सकते हैं लेकिन अगर आपकी बेटी की जान जाए तो क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? जब आंधी उठती है तो बड़े से बड़ा पेड़ भी चुक जाता है समीतर साहब ऐसी बातें करते हैं जैसे आप भी एक कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट ये सब आप लोग हैं मैं तो सिर्फ एक सिपाही हूं जिसने मौत को इतने करीब से देखा है कि जिंदगी के हर पल की कीमत जान गया अच्छा और वो वादा जो मेरी बेटी से किया था उसका क्या मैंने उसे बेफिक्र रहने के लिए कहा था वो झूठ था लेकिन मेरा दूसरा वादा सच है जब तक मोहम्मद अली और उसके साथी जिंदा हैं, वो आपके खानदान की हिफाजत करते रहेंगे खाने पीने का कभी तो ख्याल रखो सिपाही बाबू अब काम छोड़ो और आराम करो आप कहती तो मैं खुद ही रसोई में आ जाता आज हमने बहुत मस्ती की आज दोपहर को वो असली दर्जी आया फिर क्या हुआ वो दर्जी अकड़ के मेरे सामने आ गया और मैंने उसका ऐसा उतारा किया ना भूत भागी दिए चेक के बारे मतलब आम, उसके भूत को भी भगा दिया <laughs> बड़े ताजुब की बात है की आप अपनी सहेलियों की शादियों खुला अरे लोडेड है जानती हूँ 
और वक्त आने पे चला भी सकती हूँ इसे मुझे दे दीजिए छोड़िए <laughs> तीन आदमियों को पहली मंजिल पर रखो स्नाइपर राइफल्स के साथ और दूसरे गलती हो गई क्या हुआ हाविलदा साहब आपका सारा घर जासूसों से भरा हुआ है हमारी हर बात की उन्हें खबर है तो क्या हुआ देखने दो उनको हम हमले के लिए तैयार है ना आप समझे नहीं अगर दुश्मन घर के अंदर है तो हमारा कोई भी प्लान काम नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे कोई दूसरा प्लान है आपके पास आपके लिए नहीं जानना बेहतर होगा क्या सुनो जमींदार के बहादुर नौजवानों जब मैं आप लोगों को भागने का ऑर्डर दूंगा तब आप सब लोग खरगोश की तरह छलांग लगाकर बाहर की तरफ भागेंगे समझ गए मेरे शेर के पुत्रों जी मिलिट्री वाले भाई जी बैठ जाओ बैठ जाओ भागो हम्म सर भागने का काम ये लोग तो बड़ी दिलचस्पी से कर रहे हैं उसका फायदा उठाने का मौका भी शायद आएगा काम जरा जल्दी जल्दी करो भैया सुबह तक हमें और दो नकली दरवाजे बनाने हैं हो जाएगा भैया हो जाएगा डेडबॉडी गुलो के शोरे दा सानियाल सानियाल छाड़ छाड़ो मैं छाड़ 
भ्रामेर लोग इधर डाको चुप छोड़ो ए या अदालत अकोन देवाशीष राय चौधरी विचार कर बे नंदी पुरेर ओती तेर जमीदार ओबीजुक तो देवाशीष राय चौधरी एवं तर मेक एक खुनी अदालत के सामने हाजिर करा हो आमी तुम्हें के शेष जोग दीच्छी जो दिके जो बालर था के तो बालो बोल बो की बोल बो है चार की शुद्ध चाव तुम्हें आमी ये नंदी पुरे जोमीदार तू इतने दिन खूनी हमार भाई ते जोर करे ढूँके हमार जामाई हमार पुरी बरे शकुल के है क्या करे खून कोचो एक जान मानुष ऐर काचे प्रोजेक्ट ने रोती रिक्ते जोमी शंपति था को शेडा बिप्लॉप शिकार करे ना अब तुम्हें तुम्हें तुम्हार शंपति बेअई नहीं भाभे शाधारों मानुष ऐर रोक तो शुष्य बनिए चु अभी ऐर बिचा चाहे शुद्धि करे ऐर बिचा तुम्हारे शाहों साथे शुद्धि करे राधाओं ते जवार बिचार शेडा ही होगे जा अम्रा सुना बो तुम्हें शुद्धि करे राधाले ते जवार को था बोल चो जोने तो राधाले तेरे थे के बोला अदालत आर किचु नहीं ग्रामे ग्रामे खबर पाठ दाओ जमीदार मे श्यामल जान कौ पालाते ना पारे ये बड़ का पेड़ और ये सांप का बिल याद रखना इस जगह को जानती हूँ अंधेरा होने तक छुपने के लिए अगर कोई जगह
चलो हमें किसी भी तरह नदी तक पहुंचना है और वहां से कलकत्ता आपको कपड़े बदल लेने चाहिए उनका चाल हमारे चारों तरफ फैल गया है बचना मुमकिन नहीं लेकिन उन्हें सिर्फ शैम होनी चाहिए तुम्हें कोई नहीं पहचानता मेरे साथ जाओगे तो नहीं बचोगे मेरे बिना जाओगे तो शायद हम साथ रहेंगे पर क्यों ड्यूटी की भी कोई सीमा होती है जितना हो सकता था तुमने कर लिया आगे मेरे साथ रहना पागलपन है एक सच बात बोल सकता हूँ नीम साहब नीम साहब कब की मर चुकी सिर्फ शामुली बची है और क्या पता कल शायद वो भी ना रहे तो बोलो ना क्या कहना है तुम्हें शामली से मुझे लगता है मुझे आपसे तुमसे चाल को पहचान लिया था और कतखन सकाल होते दाओ रात्र अंधकार कुत्ता पाली जनो ना जाए वो सुबह का इंतजार कर रहे थे उन्हें पता था कि यह अंधेरा मेरा दोस्त है उनका नहीं ये परसता हुआ पानी मेरा साथी है उनका नहीं अब मेरे लिए एक ही रास्ता था
जिंदगी में पहली बार मैंने दिमाग की नहीं दिल की बात सुनी शायद इसलिए इसलिए कहता हूं जंग हमेशा यहां से जीती जाती है तरुण ये देख तेरे लिए कुछ आया है लच्छी ने खुद की शादी का कार्ड मुझे भेजा वो किसी नितिन से शादी कर रही थी ये शादी ये शादी नहीं हो सकती शादी किसकी क्या मैं तो सिर्फ इतना देखना चाहती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो अरे तरुण सिपाही टैंगो चाली कहा जा रहे हो <laughs> अजीब आदमी है कितनी दूर से मुझसे मिलने आए और ऐसे ही चल दिए अभी इसी वक्त हो जानी चाहिए हो जानी चाहिए पिताजी क्या वो 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 पिताजी वो हो गई तालिया तालिया सगाई हो गई हाँ हो गई बिल्कुल पक्की हो गई हमेशा के लिए पक्की हो गई अब दुनिया में इसे कोई नहीं बदल सकता तरुण
तुम इतना बर्दाश्त कर चुके हो फिर भी इतने मासूम कैसे बने रहे ये हम सब की माँ जो हमेशा अपने बच्चों को सिर्फ प्यार देती रहती है और उसके बदले में कुछ नहीं मांगती बड़ा नसीब वाला होगा वो बेटा जिससे वो कुछ मांगे मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे साहस दे कि अगर किसी दिन मेरी माँ झोली फैलाकर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे अपना सब कुछ दे सकूं आज पता चला कि मैं कितनी गलत थी सोचा था मेरा भोला तरुण दिल का बड़ा है बस थोड़ा सा बुद्धू है मगर बुद्धू तो मैं निकली आज पहली बार तुम्हारे दिल और दिमाग की असली गहराई को समझ पाई क्या मैं तुम्हारे प्यार के काबिल हूं कारगिल की लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी हमारी पलटन को हिमालय में पटक दिया गया उम्मीद थी कि यहां दुश्मन से लड़ने का मौका मिलेगा लेकिन क्या करें हम एक छोटे से पुल की पहरेदारी में लगा दिया गया सोचा था कारगिल जाके बहादुरी दिखाएंगे कहा पटक दिया इस पुल पे पहरेदारी के लिए हम्म, यहीं सड़ना पड़ेगा महीनों तक मेडल मिलने का चांस भी सेक्शन प्लाटून ये तरुण चल दिल चीर कर वादा करो कि डट कर दोनों पैरों पे खड़े होके मरोगे लेकिन दुश्मन को पार नहीं होने दोगे अब एक अदे मैं यहाँ इतने सीरियस से बोल रहा हूँ और तू वहां मूत रहा है मुझसे रोका नहीं गया बोलदार साहब बस कर क्या खाना खा ले एक बार बोलूंगा कान खोल के सुन लो कारगिल जाने का एक ही रास्ता है जो हमारे पुल से गुजरता है पुल गिरा रास्ता बंद हमारे जवानों को कोई सामान नहीं पहुंचेगा भूखे पेट और खाली बंदूक से कोई जंग नहीं लड़ सकता मैं इस जगह को अब बहुत बारीकी से समझने लगा हूं ये नक्शा देखो इन दो पहाड़ों के बीच से गुजरता है गोगी पास कुछ हफ्ते पहले गुजरों ने यहां से आतंकवादियों को आते जाते देखा है अगर मैं दुश्मन होता और कारगिल की लड़ाई को एक ही झटके में पलटना चाहता तो कफन बांध के अपने फिदाइन के साथ गोगी पास से उतरता और एक ही झटके में इस ब्रिज को उड़ा देता समझ रहे हो मेरी बात दिल्ली से इंजीनियरों की टीम आई पुल का इंस्पेक्शन करने मोहम्मद अली अपने सवालों की लिस्ट लेकर उनके पीछे लग गया चंद सवाल पूछने की इजाजत है सर पूछो अगर मुझे इस ब्रिज को उड़ाना है तो यह मैं कैसे कर सकता हूं क्या बताइए ना सर आओ मेरे साथ फिर हमें ब्रिज को उड़ाने के तरीके सिखाए गए सिर्फ पांच किलो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव या आरडीएक्स भी चलेगा एक रिमोट पेंसिल टाइमर यहां जहां से ब्रिज की शुरुआत होती है इसे पीनियन जॉइंट कहते हैं बॉम्ब यहीं लगाना है एक ही झटके में पूरा ब्रिज गिरेगा सबके दिमाग में बात जम के बैठ गई उसने हमें दुश्मन का प्लान बताया और उसे मुकाबला करने की तरकीब भी उस दिन से हम बहुत होशियार हो गए हर रोज हवलदार मुकाबले की रिहर्सल करवाता हमसे पासवर्ड अरे यार वो पासवर्ड क्या था पासवर्ड हाँ यार एक मिनट बता रहे हैं पासवर्ड अरे बाबा बता रहे हैं ना तरुण मर गया फिर टेक ओवर करो सर लेकिन सर मैं जिंदा हूं तो अब मर गए सर शुक्र करो इसमें ब्लैंक है वरना दो बार मरते नहीं सर ये गलत है आप सीनियर इसका मतलब तीन बार पासवर्ड पूछोगे उसके बाद कितना भी बड़ा ऑफिसर हो फॉरन गोली चलाओगे यह मेरा ऑर्डर है जैकेट बन गई 
पता नहीं सर ये कैसा मटेरियल है एक दर्जन से ज्यादा सुइया टूट चुकी हैं कैवलर बुलेट प्रूफ कपड़ा सिर्फ अमेरिकन आर्मी के पास था अब आतंकवादियों के पास भी है संभाल के लाश काट के निकाला था <laughs> भला लाश से काटने की क्या जरूरत है तो ये थी हमारी जिंदगी हर रोज आर्मी के सैकड़ों ट्रक कारगिल की दिशा में गुजरते रहते और यहां हम नई नई रिहर्सल करते रहते पहले हम दो टीमों में बढ़ गए टीम ए जिसकी बारह घंटे की ड्यूटी थी पुल के नीचे <laughs> जहां ना खड़े रहने की जगह थी ना बराबर से बैठने की और टीम बी जिनका काम था हमले के वक्त दौड़ के टीम ए की मदद करना <laughs> और हमला हमला होता था हर दिन कम से कम चार पांच बार टूट गई टीम बी फिर से हमला हो चुका है और अटैक करो टीम बी टीम बी मैं नहीं आप लोग जाओ 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 पता है पता है चलो 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 टीम बी निकली गई और रिपोर्ट करो टीम भी निकल गई है सर और मैं खाना खाऊंगा क्योंकि मैं सीनियर था मुझे पुल की शुरुआत पे तैनात किया गया एक बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ होंगे जाने कहा होंगे लेकिन जहां होंगे यहां हमला नहीं होगा यहां हमला नहीं होगा यहां हमला नहीं होगा जिमी 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 आजा 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 पासवर्ड अरे जाने दो ब्रिगेडियर साहब की गाड़ी है पासवर्ड 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 जवानों की कार्रवाई के लिए होता है सुना नहीं ब्रिगेडियर साहब की गाड़ी है पासवर्ड देखो जवान बहस मत करो मेरे एडीसी पे गोली चलाई पागल हो गए हो क्या एक देहाती पे गोली चला दी होली हो तुम होली पासवर्ड बताओ वरना गोली मार दूंगा मुझे तुम्हारे हवलदार से बात करनी है अभी और इसी वक्त पहले पासवर्ड बताओ वरना गोली मार दूंगा पासवर्ड चाहिए था ना तुम्हें हम्म चल पासवर्ड देता हूं टैंगो पोजिशन विधायक हमला करो जल्दी शेरा और अल्फा खत्म हो चुके हैं मुझे भी गोली लगी है तो फिर टैंगो चार्ज लेगा आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ते रहो जीत हमारी होगी जन्नत तेरे नसीब में है जा जो कुम साहब रसूल जाओ जल्दी से उस बॉम्ब को डिफ्यूज करो जाओ जल्दी
पहले हमले को हमने तोड़ दिया है और ब्रिज किसके कब्जे में जब तक हवलदार मेजर बहुत अली जिंदा है ब्रिज हमारे कब्जे में रहेगा साहब आप ठीक है ना तो आपको मुझ पर भरोसा नहीं था ना क्या हमला होगा आपको भी यहां पे भरोसा नहीं था ना सर कि हम मुकाबला कर सकते हैं तो थोड़ी फिक्र थी मुझे लेकिन तुम लोगों ने बी की सदर की और मेरी भी दीजिए सर मैं उनका पीछा करके एक एक को खत्म कर दूंगा मेरा प्याज भी चुक गया अब तुम्हारी बारी है जाओ यस सर रिलीफ टीम लेकर आए हैं क्या हुआ यहाँ पे पासवर्ड पासवर्ड क्या था पासवर्ड पासवर्ड एक मिनट याद आया बरसात दिया उसको ये ले ऊपर आ जा सोच रहा है तरुण कम से कम पचास लोग होंगे और तू तू अकेला है यहां से भाग निकल भाग निकल तरुण लड़ाई जीतने के लिए से बहादुरी काफी नहीं सही वक्त पे सही चाल ही सब कुछ है याद रहे जंग हमेशा यहां से शुरू होती है और यहां पे खत्म
पागलों की तरह आउट ऑफ रेंज फायरिंग किया जा रहे हैं ऐसा करो जैसे इनकी बंदूकें खाली हो खत्म कर दो सालों को जाओ जाओ और बोल दो अपने साथियों को कि मेरे भारत को छोड़कर चले जाए वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा जाओ भाग और क्या हुआ क्या हो रहा है वहां पे अरे इसको कोई ब्रांडी शांडी पिलाओ जा जा अंदर जा आशा है कि मेरे हवलदार की हाथ मुझे देखकर खुश है सच बात तो ये कि मेरे भारत देश से महान और कोई देश नहीं और मेरे भी ऐसा से बढ़कर और कोई फौज नहीं मां तूने मुझे जितना प्यार दिया उतना तो मैं शायद नहीं लौटा पाया और अब अब देने के लिए कुछ रहा भी नहीं मैं तक क्या हूं मुझे अपनी गोद में सोच रहे तो लगता मर गया पल्स नहीं मिल रहा है सर नहीं मर सकता वो एम लिक्विड तोड़ के उसके नाक के सामने रखो खून बहुत बह चुका है सर ये नीचे एन इमरजेंसी ऑपरेशन नीचे कौन है शायद डॉक्टर होगा हम लैंडिंग ओके यस सर डॉक्टर को बुलाओ ऑपरेशन करना है खटिया ले आओ जाओ कोई खटिया ले आओ आप डॉक्टर हैं हमारे एक सिपाही घायल हो गया है अच्छा उसे ऑपरेशन की जरूरत है इतना बड़ा खतरा मैं नहीं ले सकता मुझसे मत करवाइए नाइन मिलीमीटर की गोली है जब ये इंसान के जिस्म में घुसती है तो पता है क्या होता है हिम्मत है मरदा मदद है खुदा आप सिर्फ गोली निकालिए बाकी ऊपर वाला संभाल लेगा अब बच जाएगा अरे ये लच्छी से शादी क्यों नहीं की तुमने ये पक्की मंगनी क्या है हाँ एक लड़की कितना इंतजार करेगी हाँ और वो नेक्सलाइट वाला किस्सा कमाल था यार वेरी डेंजरस है देखो भाई गलती मेरी नहीं है डायरी इसको मिली करने को कुछ था नहीं डायरी पढ़ने इसने शुरू की सर मैंने तो सिर्फ सुना सर आप क्या अरे सर अब क्या मतलब किसी की डायरी पढ़नी अच्छी बात है क्या नो अब चलिए सर 
यस सर इस तरह टैंगो चार्ली की जान बच गई लेकिन आज भी दुनिया के कोने कोने में हजारों सिपाही मरते हैं इनको मौत से बचाना इंसानियत के हाथ में है टैंगो की डायरी ने हवलदार मोहम्मद अली को गुमनाम शहीद होने नहीं दिया सरकार ने उसे अशोक चक्र पुरस्कार में देकर सारी फौज की इज्जत बढ़ाई तरुण चौहान ने अपनी पक्की मंगनी से आगे बढ़कर लच्छी से शादी कर ली और अब खुद को मॉडर्न बनाने की कोशिश में है लेकिन आज भी उसकी स्कूटर रास्ते में कभी कभी रुक जाती है अपने बेजुबान जज्बातों को कलम से कैद करने में तरुण आज भी खो जाता है स्क्वाडन लीडर विक्रम राठौर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहजाद खान हमेशा की तरह अपने बगैर पंख ही मुर्गी में सीमा के चक्कर काट रहे हैं मौत से डर लगता है अरे नहीं सर आप साथ में हो तो मौत से क्या डरना साथ साथ मरेंगे ऊपर जाएंगे ऊपर वाले को सल्यूट करेंगे और फिर वैसे हमारी आत्माएं भी तो साथ साथ उठते रहेगी सर मजाक बहुत सोचता है तुम्हें चलो अब तनख्वाह का मत है टारगेट नजदीक पहुँच गया है क्या पता उन्हें किसी और टैंगो चार्ली की जान बचाने का मौका मिल जाए हम आर हो या पार हो जाने कहा हम यार हो अगले पल का पता होने वाला है क्या जो होना है वो होगा मेरे साथ या अपनी धुन में गाए जा मेरे साथ या दीवानी लड़की ने इशारा कर दिया एक बार करके फिर दोबारा कर दिया एक दीवानी लड़की ने इशारा कर दिया एक बार करके फिर दोबारा कर दिया देखते ही उसको मुझे जाने क्यों लगा मैंने पहले पहले प्यार का नजारा कर लिया नशा सा हम कहो गया क्या हुआ दीवानगी में दिल लगा रे ये खो गया अरे बेकरारी बढ़ रही है चैन एक पल नहीं दिल मेरा भी कह रहा है डोल का सवाल नहीं हमने दिल ये आज से तुम्हारा कर दिया हमने दिल ये आज से तुम्हारा कर दिया देखते ही उसको मुझे जान क्यों लगा मैंने पहले पहले प्यार का नजारा 